about respiration as one of our important life process. Okay. So chapters uh, life process for class student 10. Aapka ye chapter life process ke enter gat aata hai. Aur is topic ka naam hai respiration jo aaj abroh padhenge. Thik hai. To respiration mein pehla cheez jo aapko jaanna hai. Uske baare mein ki usko kaise define kare. कि अच्छा ठीक है व्हाट इज रेस्पिरेशन इफ सपोज कोई पूछते हैं या किसी तरह से आपको बताना हो तो रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है समटाइम्स इसको हम लोग एम्फीबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज हो रहा है ब्रेक डाउन भी हो रहा है ग्लूकोज का और एनर्जी बन भी रहा है तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो उसको ऐसे हम यहां पे लिखे रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इस इस प्रोसेस में क्या हुआ इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइज टू लिब्रेट केमिकल एनर्जी फ्रॉम दी फूड या फ्रॉम दी एब्सॉर्ब फूड सो फिर से आप देखिए रेस्पिरेशन क्या है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू लिब्रेट केमिकल एनर्जी फ्रॉम एब्सॉर्ब फूड इज इट इट तो एब्सॉर्ब फूड कब आया पहले एब्सॉर्बन कब हुआ जब न्यूट्रिशन हुआ आफ्टर न्यूट्रिशन ओनली आपके चैप्टर में भी न्यूट्रिशन के पहले इसको नहीं पढ़ाया गया न्यूट्रिशन के बाद में ही बताया गया इसका रीजन यही है कि आप ये जान जाओ कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पहले क्या होते हैं एब्सॉर्ब होते हैं तब ही उसका रेस्पिरेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो जो भी चीज हम लोग न्यूट्रिशन में देखे एब्सॉर्ब हुआ इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो ग्लूकोज में टूटा और ग्लूकोज में ही एब्सॉर्ब हुआ एंड सो ऑन फैट में भी फैटी एसिड एंड ग्लूस्ट्रॉल तो उसके एब्जॉर्बल यूनिट को ही यहां पे क्या करना है बायोकेमिकल प्रोसेस में लाना है ठीक है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ना कि कुछ ऑर्गेनिज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किए ग्लूकोज का या फूड सबस्ट्रेट का और किसी किसी ने बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ा तो इस ग्राउंड पे इसी बेसिस पे क्या हुआ हमारा रेस्पिरेशन टू काइंड्स का हुआ या टू टाइप्स का आप बोल सकते हो वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एरोब्स एरोब्स बोलते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एरोबिक कहीं भी रहे इसका मतलब क्या है इन प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है O2 के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का दैट इज वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक टाइप इज इट इट तो रेस्पिरेशन में क्या होगा इन ऑल हाइयर फॉर्म्स लाइक अस वी ऑल वी ऑल आर हाइयर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो O2 को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहा जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं आप यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस दैट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन वॉट एपेंस इन केस ऑफ एन एरोबिक एन इज फॉर नॉट एन का मतलब क्या होता है नॉट मतलब नहीं नहीं से मतलब एबसेंस की बात कर रहे हैं तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस या ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और इन एबसेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज से टू बी एनोरोबिक रेस्पिरेशन तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन दैट वी ऑब्जर्व इन ईस्ट तो फर्मेंटेशन में क्या होता है और ये फर्मेंटेशन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या है ये सब चीज अभी हम लोग देखेंगे पहले हम लोग इसके डिफरेंस को देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंस को देख लेते हैं डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर 
so there are certain differences among aerobic and anaerobic mode of respiration in case of aerobic respiration as the name aerobic ka matlab hi kya hai presence of oxygen so the nutrients are oxidized in the presence of molecular oxygen theek hai to ye uh, presence of molecular oxygen mein ho raha hai but in case of anaerobic respiration nutrients are oxidized in the absence of molecular oxygen so this is a basic difference and one of the most important difference ya aap kar sakte ho ki respiration ko jo do tarah se bata ya baata gaya ye iske hi ground pe ki presence hai ya absence hai now in case of aerobic respiration it occurs in cytoplasm matlab cell ke cytoplasm mein hoga as well as in mitochondria and what is mitochondria a cell organelle which is regarded as power house of cell पावर हाउस क्यों बोले क्योंकि वहीं पे क्या बना एटीपी बना था तो पावर हाउस ऑफ सेल या माइटोकॉन्ड्रिया में भी एरोबिक एस्पिरेशन होता है और साइटोप्लास में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोप्लास बट इन केस ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लास ओके तो साइटोप्लास में मात्र होता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे इसलिए भी वहां पे एनोरोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है बट इन केस ऑफ नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन सो द न्यूट्रिएंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो द प्रोडक्ट और द इंड प्रोडक्ट दैट गेट फॉर्म ज्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड मीन सीओ टू एंड वॉटर मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड बना इसका मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हुआ C6H12O6 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बट इन केस ऑफ एन एरोबिक एन एरोबिक में क्या होता है इंड प्रोडक्ट जो बने इस इंड प्रोडक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा इन प्रोडक्ट में यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है और लैक्टिक एसिड भी मैंने दिखाया तो अल्कोहल तो आप देख सकते हो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट अल्कोहल है और फर्मेंटेशन भी क्या है एनोरोबिक फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन है तो उसमें अल्कोहल बना बट इन केस ऑफ हाइर एनिमल्स लाइक अस इन सर्टन सेल्स मसल सेल्स में जनरली क्या होता है इनएडिकुएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब बहुत ही ज्यादा अमाउंट क्या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब कम रहेगा नहीं रहेगा तब क्या होता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एज ए रिजल्ट ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और इंड प्रोडक्ट जो बना वो बन जाता है लैक्टिक एसिड और इसी के एक्मुलेशन के कारण भी मसल्स में जो क्रैम्पिंग होता है और जब आप उसको स्क्वीज करते हो या प्रेस करते हो दागते हो तो यू फील रिलैक्स बिकॉज ऑक्सीजन जो नियर बाई होगा सेल के अराउंड में होगा वो उस ग्लूकोज को तोड़ देता है कंप्लीटली इनटू सीओ टू एंड वाटर सो जब भी इनएडिकुएट सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का पर्टिकुलरली इन मसल सेल इन आवर और मतलब इन हायर ऑर्गेनिज लाइक अस आप कर सकते हो तो लैक्टिक एसिड का जो यहाँ पे है आप लिख सकते हैं यहाँ पे मसल सेल तो हमें भी हुआ एनोरोबिक लेकिन इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के कारण ठीक है नॉट ऑलवेज सो द इन प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस केस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट थर्टी एट ए टी पी कितना अड़तीस ए टी पी थर्टी एट ए टी पी एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से रिलीज होता है सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थर्टी एट ए टी पी इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन मैंने बहुत बार यूज किया कंप्लीट क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूलर इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बट इन केस ऑफ एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ मच लेस एनर्जी जस्ट अबाउट टू ए टी पी बस दो ए टी पी यहाँ थर्टी एट था और यहाँ पे कितना है दो ए टी पी कई बार पूछता है इसीलिए ध्यान दीजिएगा इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सो इट इज मच लेस एनर्जी बट इन केस ऑफ एरोबिक तो एरोबिक क्या हुआ एज कम्पेयर टू एनोरोबिक मच इफिशियंट 
सबसे अच्छा आप कह सकते हो इफिशियंसी उसकी एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होगी एनोरोबिक के कंपैरिजन में एरोबिक का और दूसरी बात क्या है यहाँ पे ये एक डिफरेंस के पॉइंट से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है द रीजन भी आए कि कई बार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के डिफ्रेंसिएशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है राइट और डिफ्रेंसिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनोरोबिक वंस सो दीज आर द डिफरेंस जो कि आराम से याद किया जा सकता है समझा जा सकता है और अगर आप समझ गए हैं तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं होगी तो आप इसको देख सकते हैं इस बार इसके बाद जो प्रोसेस होगा क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को अभी ब्रेक डाउन नहीं किए हैं कहीं कहीं पे मैंने बस इन प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है इसको जैसा एनसीआरटी में दिया गया है उसी तरह से हम वहां बताएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थैंक यू